ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಡಿರೋ ಟಾಪ್ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈ ವಾರವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ ಮೇಳಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಸೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಇದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಲ್ ಬಿ ಅವರು ಸೊ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ತೆ ರೈಜಿಯೋಡ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷ ಸತತ ಕಾಲೇಜು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಇತರರ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯುವ ನೌಕರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಾನೇ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ವಾಕ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಔಟ್ಪುಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡುವುದು ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಯುವಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆಯು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಎದುರಾಗ್ತದೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹಿಂಜರಿಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓದಬೇಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗದ ಕಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರಾಯ್ತು ಈ ಥರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ನೀವು ಐಡಿಯಾ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ ಆ ಥರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಫಸ್ಟು ಅವರು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದರಿ
ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಿ ಎಂ ಇ ಜಿ ಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಸಿ ಎಂ ಇ ಜಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಜನ ಯೋಜನೆ ಸೊ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಲೂರ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸ್ಕೀಮು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಸಿಗೆ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸಾಲವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವ ಮಾತಂದರೆ ಒಮ್ಮೆಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಲೋ ಅಮೌಂಟ್ ಈವನ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಜೀವನಾಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಆವಾಗ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹೇಗೋ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂದು ಕಿವ ಮಾತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜನರಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಅವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ಮು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೈದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಓ ಬಿ ಸಿ ವುಮನ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವನ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ವಿಮನ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಹಾಯಧನದ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯವರಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ಥರದ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಡಿ ಐ ಸಿ ಮತ್ತು ಕೆ ವಿ ಐ ಬಿ ಡಿ ಐ ಸಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚೇಂಬರ್ ಇದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತೀವಿ ಅದು ಮತ್ತು ಕೆ ವಿ ಐ ಬಿ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಇವು ಇವೆರಡು ಇದನ್ನು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿ ಎಮ್ ಇ ಜಿ ಪಿ ಡಾಟ್ ಕಾರ್ ಡಾಟ್ ನಿಕ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರೂವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗದ ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೇನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಂಟ್ರೂದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಮೂಲಿ ಏನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್
ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ದೆನ್ ಎನಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂತ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದನ್ನು ಕೆ ವಿ ಐ ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಮೂರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿ ಐ ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆ ವಿ ಐ ಬಿ ಮತ್ತು ಕೆ ವಿ ಐ ಸಿ ಗಾ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನಿಗಮ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತವೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಾಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನರಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ ರೂರಲ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕಂದರೆ ರೂರಲ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೂರಲ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅರ್ಬನ್ದವರಿಗಾದರೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಇದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗರಿಷ್ಠ ರೂರಲ್ದವರಿಗೆ ಅರ್ಬನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಹಾಯಧನ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೀಮು ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆರಡು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಳೋರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲೋ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವುಮೆನ್ಸಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೋನನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಈ ಥರ ಲೋನಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ನಾಲೆಜನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ತರೋವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ರೇಟ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಟ್ರೂವರ್ಸಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆನಂತರ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ತುಂಬ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಉದ್ಯೋಗಿನ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಯಿತು ಆನಂತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಟೂರಿಸಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಜ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದು ತಗೊಂಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ
ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ ಮುದ್ರಾ ಶಿಶು ಮುದ್ರಾ ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾ ತರುಣ್ ಮುದ್ರಾ ಶಿಶು ಇದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದವರೆಗಿನ ಲೋನ್ ಇದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಶಿಶು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಂತರ ಕಿಶೋರದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷ ಆ ನಂತರ ತರುಣದಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸೊ ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಬೆಳಿಬೇಕು ಬೆಳಿಬೇಕು ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಅದರ ಒಂದು ಲಾಭ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಸಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅವರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಾ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡದೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದೌದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಶೂರಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಶೂರಿಟಿ ಬೇಕು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅವರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಈ ಮುದ್ರಾದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೂರು ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯಧನದ ಲೋನ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗ್ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅದು ಈಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಸೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ರೂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸೌದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಉಜರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಉಜರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇದ್ದಾವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುವುದು ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಉಜರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸು ಮೈಸೂರು ಧಾರವಾಡ ವಿಜಯಪುರ ಈಗ ಏಳು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗ್ರೂಪು ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾರು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಿಂದ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥವರನ್ನು ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇನಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಗಂತೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಕೆಟಗರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದೇದು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿಸಪಟ್ಟಂಥ ತರಬೇತಿ ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಎರಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಇದೆ ಸೊ ಈ ತರಬೇತಿ ಹತ್ತು ದಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಲ್ಲದೂ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನೇ ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಬೇಕು ಲೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಡಿರೋ ಟಾಕ್ ಸೊ ಅತಿಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಲ ಮೇಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರೂಟ್ ಸೆಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ರೂಟ್ ಸೆಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಈ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಪಶುಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಲೋಕಲ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರುವಂಥ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು ಅನಂತರ ನಬಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಡೈರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಬಾರ್ಡ್ದ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ವುಮನ್ಸ್ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ ನಬಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಪಸ್ಟ್ ಸರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವರೊಂದು ನಿರ್ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಈ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿಷ್ಟ ಬಜೆಟು ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋ ತನಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾರು ಬೇಗ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಬಾರ್ಡ್ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಅನ್ನೋಂಥ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆವಾಗ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಈಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೂಡಲೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ನಬಾರ್ಡ್ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಅದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ತರದ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಈಗಂತೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ತುಂ
ಕೊಡಪು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಇದರ ಇದರತ್ತ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬಹುದು ಹಾ ಇದೀಗ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸೋ ನಬಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತದಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈಗ ರೂಟ್ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ತರಬೇತಿಯಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯ ಒಂದನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದನೇದು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಪಟ್ಟು ಈ ಎರಡು ತರಬೇತಿ ಆ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ತರಬೇತಿಯನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಎರಡನೇದು ಸೇವಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಪಟ್ಟ ತರಬೇತಿ ಮೂರನೇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರಬೇತಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಜನರಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತರಬೇತಿ ಈ ಸೇವಾ ವಲಯದ ತರಬೇತಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ರಿಪೇರಿ ತರಬೇತಿ ಇದು ಮೂವತ್ತು ದಿನ ತರಬೇತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನಿಂದ ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ವರೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನಿಂದ ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನುರಿತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕರೆದು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ತರಬೇತಿ ಸೊ ಇದು ಈ ತರಬೇತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಅದನ್ನು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಎರಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೊಬೈಲ್ ತರಬೇತಿ ಇದೆ ಆನಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಎ ಸಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಟಿ ವಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆನಂತರ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಎರಡು ಬ್ಯಾಚನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೈಜಿನ್ ವಿತ್ ಹೈಜಿನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದ ಉದ್ಯಮ ಸೊ ಈ ಥರದ ತರಬೇತಿಗಳು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತರಬೇತಿಗಳು ಆನಂತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಟೇಲರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ನಂತರ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫಿನಾಯಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪಾಪಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಗರಬತ್ತಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಈ ರೀತಿ ಅರವತ್ತೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧ ಜನರಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಬಂದು ಈ ಥರ ಈ ಎರಡು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸಿ ಎಮ್ ಇ ಜಿ ಪಿ ಎಮ್ ಇ ಜಿ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಅಂತೇಳಿ ಜನರಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ವಿಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು ಸೌದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಆ ನಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತರಬೇತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ
ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೇಬರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕಸ ಕೊಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರು ತನಕ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ ಶ್ರಮದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಅದ ನಂತರ ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೇಯರ್ ನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದ ಒಂದು ರಿವಿಜನ್ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಟೋಟಲ್ ತರಬೇತಿನ ರಿವಿಜನ್ ಮಾಡಿ ಆ ದಿನ ತರಬೇತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತುವರೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿನ ರಿವಿಜನ್ ಸೊ ಹತ್ತರಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಹನ್ನೊಂದುವರೆಗೆ ನಂತರ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕು ಆ ನಂತರ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಅವರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತರಬೇತಿನ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಒಂದು ಮೋಟರ್ ರಿವೈಂಡಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೋಟರ್ ರಿವೈಂಡಿಂಗ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಚ್ ವಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲನ್ನು ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನಂದರೆ ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಿಲ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಕರೆಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವರು ಐಡಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಐಡಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಒಂಚೂರು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಕ್ಕ ಕಲಿತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಕೃಷಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೃಷಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡು ವರ್ಷ ತನಕ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಮುಗೀತು ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನಂತರ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನನಗೆ ಸಾಲ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಇವರು ಈ ಥರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಲ್ಲ
ಆನಂತರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹೌದು ವೇಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ತರಬೇತಿಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ತರಬೇತಿ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ರೂಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ನಾವು ರೂಟ್ ಸೆಟಿ ಬಜಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೂಟ್ ಸೆಟಿ ಬಜಾರ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ರೂಟ್ ಸೆಟಿಯಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಗ್ತದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗರ್ಬತ್ತಿ ಪಾಪಡ್ ಪಿನಾಯಿಲ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅನ್ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾರ್ಕೋ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸ್ಟಾಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಥರದ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೆಂಟ್ ಗಣನ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೌದು ಸೊ ಆದರೆ ಸಿಗೋದು ಕೂಡ ಸಿಗೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಆ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಜಾರ್ ರೋಡ್ ಸೆಟಿ ಬಜಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಏನೇ ಇರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ವರ್ಕ್ಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ರೂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಏನಿಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೀತದೆ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಇರಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಿಂದ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಈ ತರಬೇತಿ ಆ ಥರ ಇರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ವರ್ಷವಿಡೀ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಟೆಲಿಫೋನಿಕಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರು ಸಾಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೆ ಈ ಥರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬ ಲಿಂಕ್ಸನ್ನು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಈ ಥರ ತರಬೇತಿ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತರಬೇತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಶುರು ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಆಸಕ್ತರು ಇಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿರ್ತೇವೆ ಆ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಕೂಡಲೇ ಬರುತ
ಶ್ಯಾಮಯ್ಯನ ಬೈಸ್ನೆಸ್ ಅದು ಮೂವೇಬಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಸಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅವರು ಅದೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಒಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಈಗಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಕಾಲು ಬಂದಾಗ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸಾಕಾಯಿತು ಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೋಕಲಿ ಈಗ ನಾವು ಕೇಳೋ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಿ ಟೈಮ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಿ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇವನ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹರ್ಡಸ್ಗಳೇನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೈಜ್ವಲ್ಡ್ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಕರು ಯುವಕರು ಈಗಿನ ಯುವಕರು ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಯುವತಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ ಯುವತಿಯರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಡೈಜ್ವರ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು